别急了啊。好的，好的，好的。张大贵，张大贵，把您的双手端上来，人家花火村的领班钱，不好意思，再等一会儿啊。兄弟，哎，过来，过来，忙着呢。张大贵，你真急。哎哎哎，酒烫好了，来，王公子卖一碗。哥，我没要酒啊。你这烫都烫好了，你说不要就不要啊。哎，陶经理，一共是七百五十文钱。开玩笑嘛，一盘花生米，一壶酒，你要我七百文钱？这是七百五十文。你们这纯属是黑店，你都乱动动。我掌柜，你慢用啊。哎，我没要粥啊。哎，那都是我这的。我不可能，你都吃那么多，哪还剩下粥呀？哎，那我这都想让你管啊。哎哎哎正式宣布，本镇邱员外家的二少爷邱小东刚刚下营了，为期国手，鼓掌！好、啊啊啊啊，虽然是五子棋、啊，为了庆祝这一奇谈盛事，邱员外准备请大家到他家里吃鸡吃火锅、啊。啥时候？现在啊！马、啊、上快走啊！有、啊、钱！你别老喂喂喂了，你也去吧，好不好？我不去。鱼吃火锅，吃多了通风。通风？一般来说，食物中含有较高的嘌呤会导致通风。调查证明，涮一次火锅比一顿正餐摄入的嘌呤多十倍甚至数十倍。通风发作起来，关节红肿，并伴有剧烈的疼痛，使患者难以忍受。痛就痛呗，痛并快乐着。痛，痛死我！算了，我去痛，啊、去吃。老蒋，不吃自己的，让别人说什么？白不干活，愣着干啥？五四七，又不是围棋，有什么了不起的？又不是下盘围棋赢人家呀，真是的。站住！手里拿的什么呀？没没什么呀。叫出来。哟、嗯。嗯我捏的泥人，这是我自己捏的，这个是张飞，那个是岳飞，这个呢？那个是王飞，哪个王飞啊？会唱歌的，过来，自己找找啊，累吗？嗯，嫂子，你坐下，嗯，坐下坐下，你是不是累了？我帮你捏捏肩。嫂子，我错了。知道该做啥了？嗯，还不快去！小贝垫吧两口，要不喂饿坏怎么办？可以呀、啊，你帮他炒水或者让他吃饭，三百遍《论语》，去吧。哎，你吃吧，这给我吃了。孩子不发不行，否则长记性。吃饭吃饭。哟，吃着呢。啊。哎，这种菜也能吃啊？这菜咋的了？不爱吃你别吃。有本事你这辈子都别吃！大嘴啊，我对你的厨艺没意见，主要是这原料。你们知道鱼翅是什么味道吗？好像跟粉丝差不多吧。那你们接着吃粉丝吧，我接着痛并快乐着啊！嫂子，你吃，就是不吃，说啥也不吃。我不是说你吃，你吃我想吃，你、嗯、我全都炒完了，再炒三百遍，我帮他炒，小伙，不就是鱼翅吗？至于眼红成这个样子吗？那眼红，那确实眼红，那个眼红是人家邱小东，那么小的年纪就有那么大的成就，你看看那小飞。小贝怎么了？小贝是不想学。小贝要想学的话，别说五子棋，就连围棋。你们谁会下呀？我会
就是下的不好，入个门没问题。你啥时候买的？还是旗袍买了没有关系，后来举上。去吧，去哪儿啊？跟秀才学围棋呀？我连晚饭都没吃呢。是啊，好好，边学边吃啊，笨鸟先飞，好好飞去吧。骑虎摸狸花。哎，老乡，嗓子大了。吃鱼是上火。本捕头正式宣布，西街郝掌柜的三公子郝小虎，在平谷县举办的少年琴赛上得了第二名，鼓掌。虽然只有三个人比赛，好，而且第三名还是个聋子。是是。为了庆祝这个乐坛盛事，郝掌柜请诸位到飞龙谷吃野味儿。什么时候啊？现在啊！那那赶紧走啊！走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走经科学研究证明，野生动物的营养元素与家畜家禽并没有什么区别，而且野生动物大多没有经过卫生的检疫，食客在大饱口福的同时，很有可能被感染上疾病。病就病呗，咱有牛黄解毒片、清热解毒、消衣化痰，一般人我不告诉他。哎，老乡，老乡，哎，老乡，老乡，不就是玩隐约吗？谁不会呀、啊？你也会啊？我会，但是你会啊？他会吹箫。这个字儿啊，如果把它摆在这儿，那就算是死了。死了。但是如果把它摆在这儿呢，它就又活过来了。活了。那我问你啊，如果把它摆在这儿呢？半死不活。到底想不想学呀、啊？你说呢？你要不想学，你装个样子嘛，否则我怎么交得了差呀、啊？你倒是交差了，我怎么办啊？这有两天了，我一顿热饭都没吃过，一个踏实觉都没睡着，还让不让人家活了吗？他都没学，他自己咋不学啊？我学过，学了半年多，实在是入不了门儿。那那我也入不了门儿，胡说。嫂子脑子笨，你脑子也笨呀、啊？我脑子就是笨，一天课文就得背上好几天，《三字经》背了忘，忘了背，到现在还没背全呢。那说明你不用写，你身上的巨大潜力还没有被开发出来。啊！你还不要怕，不要怕，这是一根小，利用你的精力，挖掘你的潜力，然后开发你的智力。累死我算了，想死也得学完再说。站长，走。小贝就交给你了。好，那就没有什么事儿了哈。谁说的？他一边交，你也一边交。那那怎么交啊？这个？你管你交嘛，交齐的同时，让张堂内先吹两曲，让小贝先熟悉下旋律。等他吹完了，小贝跟着吹，然后你呢就在旁边摆齐，让小贝熟悉下棋局。那还怎么吹呀、啊？咱不能吹，一边吹箫，一边下棋。这才叫真正的双管齐下，下不了，那这就不是一根香了。你也得下，放马过来吧。一边吹箫，一边下棋。<笑>小郭、啊，给郑公子起红茉莉花。啊，好嘞。秀才、哎，给曹先生起红茉莉花。战堂、哎，给葛掌柜起红茉莉花。怎么都是茉莉花啊？没办法呀。这两天不是鱼吃，就是猴脑，把我都给吃腻了。嗯，早知今日，何必当初？呃，那就点个清淡的。清淡的来了。老邢、嗯，你不会又死？<笑>哪能整天的大鱼大肉、山珍海味的啊？是吗？<笑>他们不怕破产，俺还害怕招灾呢。你招什么灾了？这几天让他们折腾的，我这店里的流水活活的少了一大半。对此，我深表同情。嗯、原谅我。原谅你啥呀？我的神呀，又来！本普都正式宣布
，东京宋寡妇的千金，在翰林院举办的书法大赛上得了第一名，鼓掌。虽然是倒数的，是，贵在参与，能入围就不错了。为了庆祝这个文坛盛世，宋寡妇决定，请在座的各位到他家吃豆腐。吃小葱拌豆腐，咋了？你们还愣着干什么？还不走？给我吃清淡的！走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，瓜的很，小葱拌豆腐还好一清。哎，这豆腐可是地地道道的营养品。那可未必。过量食用豆腐会危害健康，豆腐中含有极为丰富的蛋白质，一次食用过量不仅阻碍了人体对铁的吸收，而且容易引起蛋白质消化不良，出现腹胀、腹泻等不适症状，还有可能促使肾功能的衰竭，促使动脉硬化的形成，以及碘的缺乏，以及等等等等等。对对对对对，你别等等等了。照你这么说，啥都不能吃了是吧？能吃，除非饿起。你请，你有说法吗？你们家小贝有那个出息吗？在人生的起跑线上，有他的身影吗？没有。说的很对。不就是说，谁不会呀、啊？秀才。我正教他骑呢。啊、我那狗爬字儿，他总比我强。我相信你，上吧。你同时让他学三样，这才叫真正的三位一体。去吧，去吧，你们现在就去吧。啊！你能不能小点声啊？不能。这人怎么那么自私呢？我怎么自私了？我没说你。来来来。我刚才我吹这个，我吹一遍，拿气要吹，学了这么老半天了，这个法吹一遍，吹一遍，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹，别吹
。那当然了，草是蓝的，天是绿的，树是红的，花是黑的。哎、啊、呀，他照例子什么眼睛？很好，我帮你说了。嗯，那装贼忙里，门都没有。这样，画一张瞧瞧。画什么画？仨拿手画仨。快快快快！画拿手的。画完了。这是什么呀？狼吧。胡说！这是乌龟。王八背上没有花纹。水纹儿，别来！怎么样？现在可以开始了吧？嗯，哎，这些泥人谁捏的？我捏的呀。别动，别动！我捏了一下午呢，碰坏怎么办？这个是李逵吧？那个是张飞。张飞是李逵。哎，那这个呢？那个是岳飞。你说是土是的。那这个呢？这个是王飞。哎，你这也是跟谁学的？没跟谁学，就是照着画上自己捏下来。哎。那还有跑你没有吗？没了，就那些还是背着我走，偷偷藏下来的。要是让我早知道，又该罚我了。他为啥罚你？因为我贪玩呗。你泥人算玩，画画都不算玩了。你说什么？我没听清啊。走，咱到院子都挖点土去。走。干嘛？玩嘛，玩艺术嘛。走。我的神呀！这就是你俩一个下午。这四只乌龟啊，我跟你说。行者龟，你说。第一只呢，它使的是峨眉刺，在它旁边这一只呢，使的是双刀，在旁边这一只呢。杜先生，我知道你是一个好先生，但你这种教法，我确实不太明白。我问你个问题啊，你说要你为啥要让我学画呢？为了不要让它输在人生的起跑线上。那起跑线在这儿。那目的地在哪儿？我怎么知道？走一步看一步嘛。既然都没有目的地，那设置起跑线还有啥意义吗？啊？我觉得，要把学东西可以，但首先要搞清楚为啥要学。咱们为了兴趣，为了陶冶他的情操，那值得鼓励。你如果说是为了虚荣，为了跟人家比，那还不胜不学呢。让孩子学点艺术，总是有好处的吧？我的神呀，这些泥人还不够艺术。我的神呀，这就叫艺术！你这仔细看这些泥人，用心看，用心去感受。感感感受个啥嘛？你拿手摸，拿手摸，这些乌龟是活的。神者龟。他们是有生命的呀。小贝用他的心和手，完成了一次杰出的艺术创造。要因为玩，咱们就名令禁止，严防适度，这样会扼杀娃们的想象力和创造力。娃们就是要让玩呢。别看见没有？只要有兴趣，每个娃都能创造奇迹。所谓你给他们一个机会，他们还你一个惊喜，就是这。哎，你上哪去？管你吧。正式宣布，同福客栈佟掌柜的小姑子莫小贝举办了本镇第一个个人艺术展。鼓掌！好，好，好，好，好，好，好。虽然是捏泥巴，但是也是来之不易的胜利，再次鼓掌。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，
大家有兴趣可以到后院看。那那那个不看也无所谓啊。为了庆祝这个伟大而隆重的一坛盛世，佟掌柜决定，请大家把前两天的账结了。你不能硬委屈要账。没有，我哪要账？我哪回火肉还上不上来？打算了。哎，你干啥呢？我去看看小队英雄展。听哪出啊？德语三炉十八万，臭的吧你！哎，十三你就是，哦、我跟他逗乐呢。<笑>有点闲工夫，赶紧把那个十一服晾了。秦哥，赶给他洗完，快去。哦哦。建堂、哦，不要吹了，你先回去，给小贝聊会儿天啊。我谢谢你，我。小贝啊，嗯，你是个聪明娃，今天你烦死了，烦死了。每次就知道说这么两句话，能不能换点新鲜的？幸亏我哥死得早，否则迟早被你活活烦死。哥，打，朝这打，打。你们，我们都意见了。掌柜的，不能再这么宠下去了，以后还怎么管呢？听我的，先打一顿，打得他鬼哭狼嚎。我全都听见了。就让他听见。莫小贝，我警告你啊。你以后再敢跟你嫂子犟嘴，你信不信我重出江湖？你打过那么多人，有一个真正练过武功的没有？我，他不是没武功，他是没碰到。子曾经约过他，跟子约那么多年，连个公平都没约出来。你，那个考公民跟读不读书没啥关系，最主要是门路。那秀才，你别着急，这事包我身上了啊。身为一个大厨。连个鸡蛋都炒不熟，真羞！我
你怎么熟？怎么不熟啊？啊！你跟人家谁都熟，人家跟你可不熟。走南闯北那么多年，谁认识你？搭理你！我我我们搭理的，瞧见没有？对呀、啊，你就会个对呀、啊。身为一掌柜人，一点主见都没有，整天就知道，对呀，对呀，再这么下去，这店还怎么开呀？我不管，你不管我不管，这孩子有风险，你知道吗？怎么回事？怎么？你为什么叫你就管？警察就管定了。我看你还管好你自己吧。闪开！你要去哪儿？要去哪儿？浪迹天涯。哎哎哎哎！不要管他，走，永远都不要回来，把他们关上，睡觉。干啥了？嗯，给我晾个地儿吧。凭啥？凭这个呢。嗯，买个烧饼当夜宵啊。中中中，给你晾。等你沦陷街头，看我大收拾你。哎哎，别跟这儿睡。影响我业务，赶紧走，赶紧走，该干嘛干嘛去啊！这一条明清老街保护的不错，有戏的时候拍戏，没戏的时候可以搞旅游。哇，好酷啊！连服务生都穿古装。嗯，你的头发呢？去。你的头发怎么会？我这个是等离子烫，跟你的发套是不一样的。啊啊，讨厌！小何，小姨，小孩子有个性啊，我喜欢的。嗯，这百块钱拿着，买好吃的吧。拿去吧。哎，好，走，别动。瞧你那脚够好。在这住下吧。好，都听你的。嫂子，谁是你嫂子呀？瞎叫什么呀？这孩子真烦人。从法律意义上讲，我还是单身。你是不是电视上那个？嗯，健康快车，我演颜文秀。我没看过，你看过吗？我看过，还有《陈世凡的故事》。这个我知道。啊，真烦人，又要认出来了。大家快点加班。嗯。都是情景喜剧，花挺少的钱拍的，咱都赚了。想多投钱找我呀，一百万一起够不够？一百万啊，不够再加，一千万应该没问题了吧？你说的那是六人行吗？六人行，只要有钱，六千人都行。<笑>记住，缺钱找我。啊、嗯，赶紧去拼吧，再晚就没有房间了。嗯绝对是梦。哎，江城，哎哎哎，把你这个请安摊收拾了。这两天景区游客多，哎，注意安全。好嘞。哎，那孩子，说你呢？你打哪儿来啊？嗯，那你爸妈呢？早死了。嗯，怪可怜的哈。那那你家里还有别的什么人没有啊？没了。哦，这么着，我我这缺一伙计，你你想干吗？那什么条件啊？呃，包吃包住，每月给你这个数。五分钱。五分钱？不不不，乘一百。乘一百。嗯。啊！我怕大了，我怕大了。别别别别别别，拎包去，拎包去。啊啊！五块钱，那至于高兴成这样？哎，你还有你们各个景区都注意安全啊！快点去了。轻点儿，摔坏了东西把你卖了都赔不起。小心一点啊！那有条着，把这屋规置规置，找出一根头发丝，你就别想要小费。客气客气
，扎了你！不要碰！呦呦呦呦呦，怎么了？吃枪药了？你知道人家跟你在一起，要承受多大的压力呀、啊？什么压力呀、啊？每个人都说我傍大款，傍大款怎么了？那传出去名声有多不好听的呀？这怕什么？嗯，可是回北京给你换台新车，迷你宝马。对 ，Vary。我不许你乱花钱，你随便买一辆奔驰小跑就行了呀。我就喜欢你节约。对了。你是不是看上那个小演员了 ？That's impossible， 不可能的。哎，他那个长相，那个气质，长得跟个小星似的，小心想的吧？喜剧演员呀，我怎么会看上他呢？<笑>你什么是小心啊？大人说话，小孩别插嘴。你边去。哎哎哎，小妹妹啊，快过来。给姐姐做软汤圆好不好？要多发现的哈，多放芝麻，少放糖。姐姐怕胖，<笑>还不快去！我、啊、去，快去！不要太凶啊说你转悠什么呢？嗯嗯，这个屋我好像怎么来过？你又不是不知道，古装戏都是这么布置。人家说人有前世，我前世会不会在这生活过？要不说你们演员就是敏感。那你们白领呢？就知道研究星座、血型。你要答应嫁给我，我还研究他干嘛呀？你说了嘛，你结婚就没感觉了。对不起啊，我送错房。没关系，拿过来吧。这、嗯、这个是隔壁那姐姐要的。哎呀，就给姐姐重做一碗嘛。这碗就放这儿啊。哦。哎，等等，别走，过来给我揉肩。哦。你轻重行吗？就这样吧。嗯，那你能给我吃一个吗？嗯，赏你了。啊。是什么呀？巧克力没吃过啊。刚才那土大款太逗了，生怕别人不知道他有俩臭钱。真是的，一看你就言不由衷。你烦不烦？我怎么会喜欢他呢？哎呦，哎呦，没轻没重的。行行行，别揉了，过来捶腿，好好捶啊。哦，你烦不烦你？我们好不容易出来趟，你就别上网。玩一会儿。上网？你们是打鱼的吧？嗯、<笑>喂。哎，是我，什么事儿啊？他跟谁说话呢？嘘，那好让我回去补戏。钱都结了，谁还搭理他呀？哎呀，回不去，真的。哎呀，真的，真的，真的。明天不行，下个礼拜我也没空。我现在在。在香港。我在香港呢。喂。啊、哦，我家信号不好，我、哦、回头打给你啊。哎，过来，我把这衣服洗了，全是真丝的，千万要用手洗，千万别用洗衣机洗，要洗不干净我可绝对不给钱，知道吗？哦。哎，等等，看这孩子傻乖傻乖的，来，给你俩照张相。哎。好什么呀？乡下孩子怕生，但一看还挺乖的。哎，这小孩我怎么也好像在哪见过啊？别神经过敏了。哎呀，你干嘛、啊？干嘛呀？干嘛呢你？你还不赶快把灶火给我扇旺点儿？嗯，你有扇子没呀、啊？没扇子，你不会用嘴吹呀、啊？我一脑子。哦、哎哎哎哎哎！先把衣服给我拧干了，再敢丢三落四的，我炒了你！吃人是犯法的。什么乱七八糟！干干干干干活！
姑奶 ，sorry， 刚才话说重了啊，别别别哭。姑奶，喂，看，喂，哥，说你呢，啊，叫碗汤圆，怎么半天都不上来啊？对不起啊，我给忘了。冲下一碗，知道吗？喂郭小姐吃下去，少吃一粒，你晚上不用吃饭。啊，什么脑子呀？姑奶奶 ，sorry， 姑奶奶，别看了。怎么才来呀、啊？嗯，对不起啊，我这就喂给您吃啊。嗯，那、嗯、要、嗯、怎么了？烫着了？怎么回事儿？没事儿。别别撞着没？没有。那好，跟你们老板说，今天晚上不许吃饭。不吃就不吃，呜、哦，小孩子挺有个性的啊，我喜欢奶奶。我也喜欢的呀，来来来，小妹妹，这个可乐给你润润嗓子。我不要，哦，你不喝我可不心疼你了呀。来来来，来来来，我不要不要，我跟你说了不要嘛。怎么着？捡过来，赶紧捡过来。算算算了，可想您脾气大。没念过书都这样。你才没念过书呢。你念过书啊？啊，写两个字给我看看。写就写。写的挺好，还是繁体字。哎呀，我天哪！你这书法是跟谁学的啊？这字儿算好吗？严正工整，颇有古风，没个十年八年是练不出来呀、啊。写的再好也是个小碎催。你再有钱也只是个土大款。你说什么？他说的。嗯、小姑娘，别听他胡说八道啊,啊。这小宁老师可能是无心所以。这孩子吧，就看着老实，其实。你看那跟一笑心似的。你说什么？他说的。你什么意思啊？什么什么意思啊？他说话你没听清楚吗？哎，算了算了，大家都是出来玩的嘛，开开心心的好了。怎么样？怎么开心呢？你怎么样啊你、哎？算了，哎、怎么回事儿？你干什么？你干什么？你干什么？哎，这是谁说他的？哎，你干什么？你干什么？怎么了？怎么了？哥几个退房。往里探去。在这睡啊，在这睡该着凉了，回家睡去吧。对不起，对不起，我错了，心里不要开除我，我错了，我错了，我错了。这啥小嘞？哎，那块牌子呢？小贝，你咋了？嫂子，啊，我们终于回家了，嫂子。我饿了。你饿了，那我给你做点吃的去啊！等等，嫂子了，我的奶奶，对不起，我不应该说你瞎许诺。哼，没事，我脸皮厚，你打湿我都行。那啥，我给你咕嘟碗鸡汤去啊！快点，快点，快点啊！还有小郭姐姐，我的奶奶，对不起，我不应该说你欺凌弱小。哎呀，没事的，小贝，你随便说啊，姐姐已经退出江湖了。哎，我去帮大嘴。
还有白大哥，我的奶奶对不起，我不应该说你跟谁都家属。没事儿，你好好努力，等你有出息了，白大哥不跟别人说，咱俩真熟啊、嗯。还有吕先生哎哎哎，我的奶奶对不起，我不应该说你考不上功名。事实嘛啊。你别灰心，我相信你一定能考上他。我敢拿性命打保票。为什么？为什么呀？就我写字那水平，随便换个地方，已经能横扫一大片了。听不明白。小贝，走走走，回屋休息了啊。走走走，嫂子，以后我再也不调皮了。调皮倒没有关系。但是绝对不能伤害疼爱你的人啊！虽然说童言无忌，一次两次可以，三次四次人家就要寒心了，五次六次人家就该说这个娃心地儿不好，也不值得俺们大家对他好，对不对？嗯，我以后知道该怎么做了。就长话短说，你到底碰见啥事情了？嗯，这个我也说不明白，反正我现在知道了。在这个世上，嫂子才是最疼爱我的人。嫂子，行了，早点睡吧啊。奶，姑奶，大家管谁都叫姑奶，这不是咋辈分了吗？这，这个娃的脑子出问题了。